I have not been discussing this issue. I've been telling the media, pabaan natin yung temperatura para, back, para makatrabaho na po tayo. Parang ayaw po sumunod ng House of Representatives at hindi na po natin kasalanan yun, mga kababayan ko. Isang resolusyon ang ipinasa ng Kamara na naghahayag ng matibay na suporta sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga senador, normal lang naman daw na suportahan ng mga kongresista ang kanilang lider. Pero ang sabihing biktima raw ang Kamara ng intense assault o atake mula sa Senado, mariin nilang pinalagan. Sa manifestation of support ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, ay sinabi niya na nilabag ng Senado ang interparliamentary courtesy ng akusahan daw nila ang Kamara na siyang nasa likod ng bilihan ng boto sa People's Initiative o PI para isulong ang pag-amienda sa Konstitusyon. Ang paratang na ito ng Kamara, agad na sinagot ng liderato ng Senado. Kaya kung feeling assaulted sila, how? How? If the committee is just performing its duty, if committee on uh, uh, electoral Reform. reforms is just performing its duties, they deal on facts. Very clear in the last hearing, the last two hearings, the facts had come out. Ilang beses na nga bang lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms na may kumpas ni House Speaker Romualdez ang maanumalyang PI. Ito nga ay base na rin sa mismong pahayag at kung di may pag-amin ng mga resource person at testigong na imbitahan sa naturang pagdinig. Sasabi mo lang na hindi naman kayo nagkita. Eh, sabi nyo si na Congressman Garvin lang. Yeah, because you know, it slipped my mind. It slipped my mind, uh, Madam Senator. Uh, that was the okay time that, okay I, that, that, Kung I sought, that was the time that I sought the help Speaker of the Speaker. Is Speaker Martin Romualdez to, supporting to, your group? To help is us it... in the signature campaign, yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group. Po. He is uh, all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we, we coordinate with the Speaker and the Congressman in I'll getting the 3% per to... congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much. Sa naging pagdinig nga ng parehong komite sa Davao City, ay tahas ang itinuro ng mga testigo ang PBA party list ni Congresswoman Migs Nugrales na siyang nanguna sa pangangalap ng mga pirma sa iba't ibang barangay kapalit ng pangakong ayuda. Sa kabila naman ng hiling na ceasefire ng Kamara at ang paghayag ng suporta ng mga congressman kay Speaker Romualdez ay pagpapatuloy pa rin ng Senado ang investigasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, kailangan magpakita sa Senado si Attorney Anthony Abad na siyang signatory sa pinaiikot na PI forms. Ang budget naman na ginamit para sa EDSA Puera TV ad ng PI na nagkakahalaga ng 55 million pesos ay kailangan rin daw ipaliwanag. Kinakailangan tapusin yan kasi uh, hiniling yan ng ating minority leader and I think uh, it's but fair that it be provided. Uh, lumampas na nga yung deadline na sana the same day kasi siyempre madali lang yan, di ba? Alam mo naman kung sino ang uh, nagbigay. Pero si Senador Jingoy Estrada, na una nang nagboluntaryo na mamagitan sa Senado at Kamara, ay nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na pumagitna na rin para humupa na rin ang tensyon. Maybe the president can talk to the two leaders of the chamber, si Senator, Senate President Subiri and Speaker Romualdez. But siguro we can uh, fix it on our own. Uh, pwede naman siguro mag-usap yung dalawa leader na, o oh, tama na, tigilan natin ito. Let's work, work, and work.